otra superproducción RCN. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen surgen a cada paso por tierras del oriente. El juego de la muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olace e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. en el agua y la sumerge a intervalos una vez más! ¡Vamos! por un instante desaparecen bajo las fuertes olas que mecen de un lado a otro el hidroavión donde Solín y el pequeño príncipe están prisioneros del piloto cómplice de la hermosa rubia gracias y usted la mujer más que saluda que conozco basta de juegos calimán le ordeno la deje en libertad. El piloto, en la portezuela del hidroavión, empuña un revólver, amenazando a Calimán. Ah, usted no puede ordenar nada, amigo. Soy yo quien dicta las condiciones. Arroja el revólver al agua y su hermosa compañera seguirá probando la resistencia de sus pulmones bajo el mar. ¡Vamos! La hermosa joven hace esfuerzos desesperados por librarse de Calimán, quien la detiene firmemente, manteniéndose a flote en el agua. Y el preciosa ordene a su amigo que arroja el revólver. Entonces prepárese. Vamos a sumergirnos de nuevo. ¡Decídase! La hermosa joven, abrazada a Calimán, mira con furia al piloto, que continúa amenazando con el arma. Por supuesto que no lo haré. ¿Qué La situación me favorece. ¿Qué me importa que Calimán te haya capturado si tengo en mis manos al pequeño príncipe? ¿Qué trata de decir? Hay una recompensa de 50 mil dólares a quien capture al muchacho vivo o muerto. <risa> pues bien, pienso ganarme ese dinero ahora mismo. Tengo en mis manos al muchacho. Solo tengo que cerrar esta portezuela del avión y... <risa> levantar el vuelo. No puedes abandonar. Por supuesto que voy a hacerlo. Ganaré la fortuna y asunto te Terminado. Se da cuenta, Marilyn. <risa> Quien se asocia con delincuentes siempre termina traicionando. Su amigo está dispuesto a escapar dejándola a usted en mis brazos. Haga algo, Calimán. ¡Que tengan! No, no puedo hacer nada. <risa> Él tiene un revólver. ¿eh? Sí, Calimán. Y solo tengo que apuntar cuidadosamente y matarlo. ¿Sí? Considero que es mejor para ustedes morir de un balazo que prolongar su muerte al quedar abandonados en el mar. El piloto apunta hacia ellos con el revólver. Recen sus últimas oraciones. ¡No! ¡No! ¡Sumérgase, Marilín! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tiempo que Calimán se sumerge con la hermosa joven! ¡El piloto! 
dispara Maldito sea, no pude darles Se sumergieron a tiempo, pero... Pero todo es cuestión de esperar <ríe> En cuanto asomen la cabeza Les vuelo la tapa de los sesos Queda inmóvil Apuntando hacia el mar Esperando ver emerger a Calmán Y a la joven para disparar Solín y el pequeño príncipe Acomodados en el interior del avión No hay salvación para nosotros Matarán a Calimán y este asesino nos secuestrará Debemos intervenir a favor de Calimán Es imposible Ese hombre está armado y dispuesto a matar ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo verás Calimán dice que nunca existen imposibles para el hombre cuando tiene decisión Y ahora voy a comprobarlo Fíjate bien aprieta las mandíbulas en gesto de decisión lentamente avanza hacia el piloto que permanece de espaldas a él apuntando con el revólver preparado a disparar contra Calimán y Marilyn en cuanto estos emerjan a la superficie vamos vamos malditos que esperan salgan de una vez no podrán resistir más tiempo bajo el agua este es el momento Solín continúa su avance cauteloso hacia el piloto mientras el pequeño príncipe se muerde los labios nerviosamente no podrá lograrlo lo único que conseguirá será que este asesino dispare contra nosotros justo en ese momento Calimán y la hermosa joven emergen a la superficie no puedo no puedo no puedo ¿Sí? pues prepárese a sumergirse de nuevo que su cómplice aún está allí apuntándonos con el revólver. esta vez no escaparán el piloto apunta hacia la hermosa joven y justo en ese instante el pequeño Solín lo empuja por la espalda ¡Qué diablo! El piloto cae al mar sin tener tiempo de utilizar su revólver. ¡Ja, ja! ¡Bien hecho, Solín! ¡Me felicito! ¡Uy, malditos! ¡Pero no escaparán! ¡No haré que no escapen! El piloto quiere trepar al avión, pero Calimán entonces interviene. ¡Quieto, amigo! El criminal se hunde bajo el agua ante el impacto del puño de Calimán. Luego el hombre increíble, sin perder tiempo, trepa hacia el avión ante el desconcierto de los criminales. <risa> los papeles han cambiado, preciosa. Ahora son ustedes quienes están en el agua, mi merced. Es te felicito. Una gran cosa que arrojar a ese asesino a la... Calimán dice que siempre hay que luchar hasta el último instante. Ah, muy cierto, Solín. Solo el que arriesga triunfa. ¿Y qué esperamos? Podemos levantar el vuelo ahora mismo dejando a esos dos en el agua. Aprovechemos para escapar, Calimán. ¿Escapar, has dicho? ¿Dejando a esos dos condenados a una muerte segura? No, no. Abandonados así en el mar abierto, no, no, no sería tanto como asesinarlos. Los tiburones o serían pedazos devorándolos o bien eh, sufrirían una lenta y espantosa agonía. Se lo merecen. Ellos querían matarnos. Bien, pero ellos son criminales, Alteza. Nosotros no. ¿Y qué piensas hacer entonces? No sé, no sé. <risa> Quizá convertirlos en esos prisioneros. El piloto, aún atontado por el golpe lanzado por Calimán, logra mantenerse a flote cerca de Mario. Calimán, no dejará abandonarnos. Usted no puede dejarnos condenados a una muerte segura. ¡Ayúdenos! Oh, realmente no sé qué hacer. Si los traigo a bordo, serán capaces de atacarnos. ¿eh? Así que... <risa> no confío en ustedes. Sí, Calimán. No tenemos más armas. Estamos indefensos. No puede abandonarnos. Sí. Ayúdenos, por favor. <risa> El Calimán jamás niega ayuda a quien lo solicita. Bien, lo traeré a bordo, pero cuidado con una traición, ¿eh? Acérquense. Usted primero, Marilyn. 
la hermosa joven, sacando fuerzas de plaqueta nada hacia Calimán, que permanece sentado en la base de la portezuela de acceso al hidroavión, mientras el pequeño príncipe comenta con enfado. Es un avión traerlos a bordo. Calimán no es capaz de dejar morir a alguien jamás. Pues vamos a lamentar esto, ya lo veréis. Estos dos son asesinos profesionales y buscarán la primera oportunidad para atacarnos. Confía en Calimán. Hasta ahora estás vivo gracias a él. Marilyn estira la diestra ansiosamente, solicitando la ayuda. No puedo, no. Ayúdenme. No me <risa> Venga, espero que haya disfrutado de un buen baño. Venga, vamos. Arriba. La joven es izada por las rígidas y musculosas manos de Calimán. <risa> <risa> Creí que moriría ahora <risa> Espero que eso le sirva de lesión preciosa Jamás se puede atentar contra la vida del semejante Sin arriesgar la propia No, Calimán, déjeme subir No puedo resistir más Calimán voltea a mirar al piloto que está a punto de hundirse mm. eh, De acuerdo, amigo, suba, pero recuerde Al menor intento de traición se acabará mi paciencia Y le daré su merecido Vamos, suba. Calimán ayuda al criminal a abordar de nueva cuenta el hidroavión. El fallecido se deja caer en el piso, respirando ahogado. Calimán avanza hacia los controles del aparato, al tiempo que los dos criminales lo miran interrogantes. Bien, creo que ahora podremos reanudar el viaje. Cierra la protezuela, Solima. Y nos vamos. Sí, señor. Nos divertimos un poco, ¿eh? Sí. Ahora quédense en ese lugar y cuidado por intentar atacarnos. Dentro de unos minutos estaremos volando a gran altura y créanme que me desagradaría mucho tener que arrojarlos al vacío. Pero si no hay más remedio, lo haré. Solín. A ver, vigílenlos. Los dos muchachos se acomodan en sus asientos mirando fijamente hacia los criminales, quienes desfallecidos continúan tendidos en el piso de la hidronave. Calimán se acomoda frente al tablero de instrumentos del hidroavión. Y ahora en marcha, amigos. Calimán, ¿sabe usted pilotear un aparato como este? Bueno, <risa> ahora lo probaremos. <risa> Sería lamentable sufrir un accidente, ¿verdad? No tengo gran experiencia como piloto, pero aún así reanudaremos el vuelo. Calimán acciona los controles. Conecta el switch del sentido de los dos poderosos motores del hidroavión. Las y musculosas manos se aferran al timón de la nave. Acelera al máximo y voltea a mirar a sus prisioneros. ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡En marcha! la velocidad paulatinamente. Entre las olas encrespadas, el moderno pájaro de acero semeja una plateada gaviota que inicia el vuelo bajo el quemante sol del mediodía. Marilyn y el piloto, 
desgarrados hasta los huesos permanecen inmóviles en la parte posterior de la cabina mirando a el hombre increíble que con pericia absoluta controla el vuelo bien lo hice bien amigos <risa> no estuvo de todo mal para no tener experiencia de piloto ¿verdad? déjese de ironías usted conoce estas máquinas mejor que yo no trate de aparentar ignorancia al respecto Calimán guarda muchas sorpresas Muchos me habían hablado de sus hazañas increíbles, de su astucia y sagacidad y pensé que era mucho de fantasía. Ahora me doy cuenta que no exageraron. Por segunda vez echa por tierra mis planes. Le agradezco el cumplido, preciosa Marlin. Pero ahora debo preguntarles, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Eh? ¿Qué orden recibieron después de apoderarse del pequeño príncipe Adelka? No, no sé de qué hablan, Calimán. ¿No? <risa> Vamos, amigo, tendrán que parar con nosotros. De lo contrario, tendré que aligerar el peso a bordo. No, 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 no le creo capaz de arrojarnos al vacío. Es muy probable que lo haga. Si ustedes se niegan a cooperar. Pero es infantil pensar que vamos a revelarle los planes. Ay, ¿por qué no? Después de todo, su plan se dirá, ¿va? ¿Mm? ¿Y bien? ¿Qué rumbo les ordenaron seguir después de capturar al príncipe? ¿No contesta? ¿Hacia dónde tenían que volar? Vamos, vamos, han perdido el habla, ¿eh? Bien, no será mucho problema descubrir lo que tenían ordenado hacer. ¿Solín? Sí, señor. Busca algún documento, mapa o algo que revele los planes de nuestros inesperados amigos. ¿Cómo lo, señor? Solín hurga en las carteras colocadas bajo el tablero de instrumentos, mientras Calimán comprueba su posición. Los azules ojos quedan picos en la brújula electrónica del tablero. Nos encontramos en 85 grados longitud sudoeste. Paralelo 24. Después volamos en el estrecho del mar de la China, entre la costa oriental y la isla de Formosa. Formosa. Hacia ahí nos ordenó Boris a cubrir. Pero ahora los planes cambiaron, pequeño amigo. ¿Encontraste algo, Salín? Pues sí, señor. Un mapa de esta zona. Mira. Salín despliega el mapa sobre el tablero de instrumentos, dejándolo ante la vista de Calimán. Ah, sí, aquí hay señales marcadas. Vean, esta cruz señala el sitio donde fuimos interceptados. Luego, aquí hay una valla hacia el sur, indicando tal vez la ruta que ellos deberían tomar una vez capturado el príncipe. <risa> Eh, el enigma se va resolviendo, pues, ¿eh? Aquí hay otra marca, cerca de las costas de Formosa. Sí, es verdad. Y... Es precisamente hacia donde volamos. ¿Qué significa esa señal, amigos? No sé de qué me hablan. No diré una sola palabra. Aún así descubriré esos planes. Déjame mirar, Salim. Mientras Calimán fija su atención en el mapa, tratando de descubrir la ruta que tenían planeada los criminales... Marilyn y el piloto hablan en voz baja. Marilyn, prepárate. Vamos a escapar. Escapar. Es que no te das cuenta que vamos a... Escucha. Cerca de nosotros hay un dispositivo que acciona una bomba de tiempo. ¿Una bomba? Sí, una bomba. Solo tengo que accionar el dispositivo y estallará en tres minutos. Y eso voy a hacer ahora precisamente. A pesar de todo, cumpliremos la misión. El príncipe Abel Karam morirá junto con Calimán y el otro muchacho. Es doctor. Tú pensarás que nos suicidemos, ¿verdad? Si la bomba estalla, todos moriremos. Te equivocas, Marilyn. Un minuto antes de que estalle, tú y yo abandonaremos el avión. Observa. Debajo de los asientos hay dos paracaídas. <risa> Uno para ti... Y otro para mí. La joven observa los paracaídas acomodados bajo los asientos que ocupan Calimán y sus amigos y se estremece. Pero, ¿saltar al vacío? Es tanto como morir en la explosión. Caeremos a mar abierto. Y... Escucha. Dentro de tres minutos exactos estaremos volando sobre un lugar marcado en el mapa. 
Precisamente allí se encuentra un barco amigo que nos recogerá del mar. ¿Y verás? Por supuesto. El primer paso es accionar el contacto de la bomba de tiempo. Luego nos apoderaremos de los paracaídas y abandonaremos el avión. Tenemos dos minutos para realizar toda la operación y podremos admirar desde el espacio cuando la bomba haga mil pedazos este avión. Mi príncipe morirá. <risa> Calima no podrá impedirlo. Manos a la obra. Primero accionaré el dispositivo de la bomba. Sigilosamente el criminal estira la diestra procurándonos servicio por Calimán y por sus amigos. Listo. Dentro de tres minutos la bomba estallará. Pequeños amigos observan el mapa sin darse cuenta que a sus espaldas los criminales planean el ataque. Ajá, sí, sí, creo entender el plan. Apoderémonos de los paracaídas. Pronto, faltan solamente dos minutos, treinta segundos para la explosión. Esta señal en pleno vuelo indica, sin duda, que un barco está cerrando a esos criminales. Aguarden que el hidroavión descienda cerca de ellos con la noticia de haber matado al príncipe. O haberlo capturado. Me felicito, Calimán. Es usted muy inteligente para descubrirlo todo, pero no vivirá para contarlo. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué hace? No se mueva, Calimán. No se mueva o le destrozo la cabeza con este tubo. Miren, se han apoderado de los paracaídas. Loco, se intentan hacer. Vamos a separarnos ahora mismo. Saltar en paracaídas es un suicidio. Quedan al mar. Estamos dispuestos a correr el riesgo. No se muevan. Pero, eh, esperen. El criminal abre una estrecha compuerta situada en el piso de la nave y exclama... Vamos, Marilyn. Tú primero. De acuerdo. Seré la primera en saltar. No, no lo hagan por su bien. Para una muerte se dura. Hasta nunca, Calimán. Buen viaje a la muerte. ¿Ah? Y se lanza en paracaídas. Es una locura. Caerá el mar. No se mueva. Quédese ahí tranquilo, Calimán. <risa> Antes de abandonar este avión... Debo advertirle que les queda un minuto de vida. ¿Qué está diciendo? Está loco. Podremos continuar el vuelo así. Hacia... Un minuto de vida, Calimán. ¿Eh? <risa> Una bomba oculta dentro de ese aparato estallará dentro de 55 segundos. ¿Qué ha dicho? <risa> <risa> ¡Buen viaje al más allá, estúpido! Y observan cómo el piloto se lanza en paracaídas y Calimán advierte. Silencio. Silencio, amigos. Un tic-tac. Entonces es verdad que hay una bomba dentro. Es el fin del hombre increíble y de sus pequeños amigos. ¿Cómo evitará la muerte a 3.000 pies de altura con una bomba a bordo? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El Juego de la Muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está... Otra superproducción RCN realizada por Alfa.